പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം മാവേലി നാടുവാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പാട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഓണക്കാലത്ത് പാടി വരുന്ന മാവേലി പാട്ടാണ് മാവേലിയെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് മാവേലി നാടുവാണിയിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്ന മഹാബലി എന്ന ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരായിരുന്നു മഹാബലി മാനവികതയെയും മനുഷ്യത്വത്തെയും മുറുകെ പിടിച്ച മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്ന സങ്കല്പത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മഹാനായ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അത് കേരളീയൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മെത്തു കൂടിയാണ് മഹാബലി ഒരു സങ്കല്പവും ഒരു മെത്തുമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ഒരു മഹാമാരി നമ്മുടെ നാട് വാഴുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മഹാമാരിക്ക് പണ്ഡിതനെന്ന് വ്യത്യാസമില്ല പാമരനെന്നുള്ള ഭേദമില്ല പണക്കാരനാണെന്നുള്ള ഭേദം ഉണ്ടോ ഇല്ല പാവപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ള ഭേദം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഉയർന്ന പദവി വഹിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള ഭേദം ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭേദമോ വിവേചനമോ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ വിവേചനങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് പണ്ഡിതനാണെന്നും പാമരനാണെന്നും പണക്കാരനാണെന്നും പാവപ്പെട്ടവനാണെന്നും രോഗമുള്ളവനാണെന്നും ഇല്ലാത്തവനാണെന്നും പഠിപ്പുള്ളവനാണെന്നും പഠിപ്പില്ലാത്തവനാണ് എന്നും ഉയർന്ന പദവി വഹിക്കുന്നവനാണെന്നും പദവി ഇല്ലാത്തവനാണെന്നുമുള്ള ഇത്തരം വിവേചനങ്ങൾ ആരാണ് വയ്ക്കുന്നത് ആരാ വയ്ക്കുന്നത് ആരാ വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെ വയ്ക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യരാണ് ഇത്തരം വിവേചനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം മനുഷ്യർ ഇത്തരം വിവേചനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരുവൻ്റെ മേൽ കുതിര കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരുവൻ വേറൊരുവനെ അടിമപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു രാജ്യത്തുള്ളവർ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ അടിമകളാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കവികൾ കലാകാരന്മാർ കഥാകാരന്മാർ അങ്ങനെ നിരവധി പേർ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് മേൽ കടന്നു കയറിയാൽ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കിയാൽ എൻ വി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ഒരു കവി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എൻ വി കൃഷ്ണ വായിച്ചു വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്ങോ മനുഷ്യനും ചങ്ങല കൈകളിൽ അങ്ങൻ കൈകൾ നൊന്തിയിടുകയാണ് എങ്ങോ മർദ്ദനം അവിടെ പ്രഹരം വീഴുവതിൻ്റെ പുറത്താകുന്നു എന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കവികൾ നിരവധി തവണ പാടിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി എഴുത്തുകാർ നിരവധി തവണ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എഴുത്തകം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി തീരുന്നത് എങ്ങനെ പ്രസക്തമായി തീരുന്നു എഴുത്ത് അകമാകുന്നു അത് തന്നെ ഏതാണ് എഴുത്ത് അകമാകുന്നു അകമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അകം പൊരുൾ എഴുത്തായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതൊരു പാരസ്പര്യമാണ് എഴുത്തിന് ഒരു അകം ഉണ്ടാവുകയും അകം പൊരുൾ എഴുത്തായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പാരസ്പര്യം ആ ചേർച്ചയിലൂടെ ആ ചേർച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഈ യൂണിറ്റിൽ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളിലും പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള എഴുത്ത് അകം പൊ അകവും അകം പൊരുൾ എഴുത്തുമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ എഴുത്തകം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ ഒരു പാഠത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഏതാണ് ആ പാഠം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് എന്നാണ് അതൊരു കൊച്ചു കഥയാണ് പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് എന്ന കഥ ആരെഴുതിയ കഥ ലോക പ്രശസ്തനായ ആ അര് ലോകപ്രശസ്തനായ കൊളംബിയൻ സാഹിത്യകാരൻ ഗബ്രിയലോ ഗാഴ്സിയ മാർക്കേസ് എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് എന്ന കഥ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ വികസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ 
പോകുന്നത് ഏത് വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഈ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറയണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ ഏറെ കാലം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്ന ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു നമ്മൾ അതെ അതെ ബ്രിട്ടൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം പോർച്ചുഗീസിൻ്റെയും സ്പെയിനിൻ്റെയും ഒക്കെ കോളനികളായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഗബ്രിയലോ ഗാഴ്സിയ മാർക്കേസ് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൊളോണിയലിസം ചവിട്ടിക്കുഴച്ച മണ്ണിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഭാഷയെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ തനതിടങ്ങളെ മുഴുവൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ള ഒരിടത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥ എഴുതുവാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് ആഹാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറെ കാര്യം ആയി കിട്ടിയത് എൻ്റെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു തന്ന കഥകളാണ് എന്നുള്ളത് ആ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കഥകളെ അതിമനോഹരമായി സാഹിത്യത്തിലാക്കുക മാത്രമാണ് മാർക്കേസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച തെളിവാണ് ഏത് കഥ ആ പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് എന്ന ഈ കഥ ഈ കഥയുടെ കഥാസാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ണുപിടിക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുതിർന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ ടോട്ടോയും ഏഴ് വയസ്സുകാരൻ ജോവലും എത്ര വയസ്സുകാർ ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ ടോട്ടോയും ഏഴ് വയസ്സുകാരൻ ജോവലും ആണ് ഈ കഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊതുവേ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് ആ പഴഞ്ചൊല്ല് ഈ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പഴഞ്ചൊല്ല് ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഏതാണ് പിള്ള മനസ്സിൽ കള്ളമില്ല അത് തന്നെ അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പിള്ള മനസ്സിൽ കള്ളമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിൽ കള്ളമോ കളങ്കമോ കാപട്യമോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ കള്ളത്തിലൂടെയും കാപട്യത്തിലൂടെയും കളങ്കത്തിലൂടെയും വള്ളം തുഴയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പക്ഷെ അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ അവരുടെ പപ്പയും അമ്മയും അവർ പക്ഷേ അല്പസ്വൽപ്പം കള്ളത്തരത്തിലൂടെ വള്ളം തുഴയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ കുട്ടികൾ എവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും കൊളംബിയയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ കാഡ്ജിന ഇന്ത്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചു വളർന്നു വന്ന കുട്ടികളാണ് കാഡ്ജിന ഇന്ത്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ധാരാളം ജലസമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒരുപാട് ജലസമൃദ്ധിയുള്ള കടലുകളും കടൽ തീരങ്ങളും ഉള്ള ഉൾക്കടലിനോട് ചേർന്ന് വള്ളം വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ഇടങ്ങളുള്ള കളിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിശാലമായ മുറ്റമുള്ള വലിയ ഒരു ഇടം ആണ് കാഡ്ജിന ഇന്ത്യാസ് അപ്പം ഈ കുട്ടികൾ കാഡ്ജിന ഇന്ത്യാസിൽ വളർന്ന് ഒരു പരുവമെത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഉപജീവനാർത്ഥം സ്പെയിനിലെ മാഡ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുകയാണ് അവർ ആ മാഡ്രിഡ് നഗരത്തിലെ ഒരു വലിയ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടു കൂടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് കുട്ടികൾ വളരെ വിശാലമായ ഒരിടത്ത് നിന്നാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരിടത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റേതായ അസ്വസ്ഥതകളും അസ്കിതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നമുക്കായ ഉണ്ടാകില്ലേ നമുക്കായ ഉണ്ടാകുമല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് പറിച്ചു നട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതുപോലെ ഈ കുട്ടികൾക്കും ഈ മാഡ്രിഡ് നഗരവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവർക്ക് അങ്ങനെ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും അവർ ഉപജീവനാർത്ഥമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് വേളയിൽ അവരവരുടെ പപ്പായോടും അമ്മായോടും പറയുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വള്ളം വാങ്ങിത്തരാം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വള്ളം വാങ്ങിത്തരാം അപ്പം പപ്പയും അമ്മയും അതിശയിച്ചു പോയി നിങ്ങൾക്ക് വള്ളം കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വള്ളം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം കാരണം ഈ വള്ളം തുഴയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിടം വേണ്ടേ കാഡ്ജിന ഇന്ത്യാസിലായിരുന്നെങ്കിൽ കടൽ തീരം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തുഴയാമായിരുന്നു തുഴഞ്ഞ് നടക്കാം നീന്
അവർ ആ വള്ളം പപ്പ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാർ ഷെഡിലാണ് വള്ളം വച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഇനി മേലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പം കാർ ഷെഡിൽ വള്ളം വച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് അവിടെ പോയി നോക്കി കണ്ട് രസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് കുട്ടികളെപ്പോഴും നല്ല കുസൃതികളാണ് ഉത്സാഹികളാണ് അവർ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെടപട ചെടപടാ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ശനിയാഴ്ച തൻ്റെ സഹ തങ്ങളുടെ സഹപാഠികളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം ജോബിലും കൂടി കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു വള്ളം ചുമന്ന് നേരെ സ്റ്റെയർ വഴി വേലക്കാരിയുടെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വച്ചു ആ വേലക്കാരിയുടെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വച്ചിട്ട് അവർ പപ്പായും ഇമ്മയും വിളിച്ച് കാണിച്ചു കണ്ടു ഞങ്ങൾ വള്ളം കൊണ്ടുവന്നത് കണ്ടു എന്ന് ഇനിയാണ് ഈ കഥയിലെ മർമ്മപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും പപ്പയും അമ്മയും കൂടി സിനിമ കാണാൻ പോകും അപ്പം അങ്ങനെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കുട്ടികൾ വള്ളം തുഴയാൻ ആരംഭിച്ചു എങ്ങനെ വള്ളം തുഴയാൻ ആരംഭിച്ചു അതിന് ഉപോൽബലകമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാർക്കേഷ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഈ പപ്പയും അമ്മയെല്ലാം കുട്ടികളും എല്ലാം കൂടി ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ പിന്നെ പപ്പ പറയുകയുണ്ടായി എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ഞാനൊരു സെമിനാറ് പോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഉണ്ട് വീട്ടുപകരണങ്ങളിലെ കവിത എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി ഈ ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരുന്നത് പോലെ പ്രകാശത്തെ നമുക്കങ്ങനെ ഒഴുക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് പിന്നെ ടോട്ടോയും ജോബിലും നടത്തുന്നത് അപ്പം പപ്പയും അമ്മയും സിനിമ കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു ബൾബ് പൊട്ടിക്കും ബൾബ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ജലധാര ഉണ്ടാക്കും അവരത് മൂന്നടിപ്പൊക്കത്തിൽ നിറയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഈ വള്ളവും ഈ തുഴയും എടുത്ത് തുഴഞ്ഞ് 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 കളിച്ച് രസിച്ച് നടക്കുക പപ്പയും അമ്മയും സിനിമ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഈ ഉണങ്ങിയ തറയിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വള്ളവും തുഴയും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞു കുട്ടികൾ പിന്നീട് പപ്പയോടും അമ്മയോടും ഒരാവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് എന്താ ഉന്നയിച്ചത് അവർ നല്ല മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങി വിജയിച്ച കുട്ടികളാണ് പഠിക്കാൻ നല്ല സമൃദ്ധരായ കുട്ടികളാണ് അപ്പം അവരോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം ചില മുങ്ങൽ സാമഗ്രികൾ കൂടി വാങ്ങിച്ചു തരണം പപ്പയും അമ്മയും മുങ്ങൽ സാമഗ്രികൾ കൂടി വാങ്ങിച്ചു തരാം അപ്പം അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുവാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ വള്ളം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് തുഴയാൻ പോലും ഇടമില്ലല്ലോ ഇനി പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയായി ഈ മുങ്ങൽ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുങ്ങാൻ കൂടി ഇടാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ കുട്ടികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നല്ല വികൃതികളാണ് നമ്മളെ പോലെയാണ് അപ്പം അവർ പിടിച്ച പിടിയാലേ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി സ്വന്തമാക്കുകയാണ് പിന്നീട് അവർ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അച്ഛനും അമ്മയും സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ മൂന്നടി പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് അവരത് പന്ത്രണ്ടടി പൊക്കത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആ ജലധാരയെ അവർ പന്ത്രണ്ടടി പൊക്കത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് തുഴഞ്ഞ് നടക്കുന്നു തുഴഞ്ഞ് നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മുങ്ങൽ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് കാണാതായിപ്പോയ പല സാധനങ്ങളെയും അവർ ചെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നു പിന്നീട് അവർ പിന്നെ വർഷാവസാന പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സായി പോകുന്നു അപ്പം പാസ്സായി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളോട് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടും നമ്മൾ ആയാലും വർഷാവസാന പരീക്ഷ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടാറില്ല നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കളോട് അത് വാങ്ങിച്ചു തരണം ഇത് വാങ്ങിച്ചു തരണം കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് വിളിക്കണം നല്ല മാർക്കോട് കൂടിയാണ് പരീക്ഷ പാസ്സായത് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് അറിയിക്കണം മിഠായി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഈ കുട്ടികളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരണം ഞങ്ങൾ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ജയിച്ചതിന് അവർക്കൊരു പാർട്ടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതനുസരിച്ച് ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും വീട്ടിലെത്തുകയും ആ അച്ഛനും അമ്മയും സിനിമയ്ക്ക് പോയ ദിവസം രാത്രിയിൽ വീട്ടിലെത്തുകയും ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു കടൽ തന്നെ മറ്റത് ഒരു ബൾബാണ് പൊട്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ആ പിന്നെ മൂന്ന് നാല് ബൾബുകൾ ഒരുമിച്ച് പൊട്ടിച്
ടോട്ടോയും ജോവലും കൂടി രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമത്തിലാണ് അവർക്കും ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തിരത്തള്ളിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഈ കവിഞ്ഞൊഴുക്കിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതയും മാർക്കേഷ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കേഷ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാചകം ഉണ്ട് ആ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് സ്പെയിനിൽ പൊള്ളുന്ന വേനലും മഞ്ഞും കാറ്റുമുള്ള നദിയോ കടലോ ഇല്ലാത്ത പ്രകാശത്തിൽ തുഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും സ്വന്തമാക്കാത്ത ആളുകളുള്ള മാഡ്രിഡ് എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് ഇത് നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥ അങ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് മാർക്കേഷ് ഈ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഈ കഥയുടെ ഒരു ചെറിയ സാരം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പാഠപുസ്തകം വായിക്കുക വായിച്ചിട്ട് ഈ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കുറിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുകയും ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കുറിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ സംഭവങ്ങൾക്ക് അനുപൂരകമായി എഴുതി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ വിശകലനത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ശരി അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ വിശകലനത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കഥയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കഥയെ തിരിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് ഈ കുട്ടികൾ മൂന്നടിപ്പൊക്കത്തിൽ പ്രകാശം നിറയ്ക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പന്ത്രണ്ടടി പൊക്കത്തിൽ പ്രകാശം നിറയ്ക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കടൽ പോലെ പ്രകാശം നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സംശയം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂലേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും മാഷോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് മാഷ ഈ പ്രകാശം നിറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രകാശം നിറച്ച് അതിൽ തുഴയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുക എങ്ങനെ സാധ്യമാകും അതിനുത്തരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂം നോക്കൂ ആ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ഒരു പിരീഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രപഞ്ചം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ എന്തെല്ലാം പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മുറിക്കകത്ത് അടച്ചിട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു കടൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കടൽ ഉണ്ടാക്കും സോഫയും സെറ്റ് ചെയ്യും മറ്റ് വീട്ടുപകരണങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് വള്ളങ്ങളും കപ്പലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് ഓടിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് അത് സുസാധ്യമാകുന്നു രക്ഷകർത്താക്കൾ പലപ്പോഴും ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച വീട്ടിൽ കാണും ശനിയാഴ്ച വീട്ടിൽ കാണും അല്ലാതെ ഉള്ളൊരു ദിവസം ഒരു അവധി ദിവസം കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ടി വി കാണൽ ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക അതിനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനകത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് ഇതിഹാസ സമാനമായ യുദ്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലേ വീട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലുള്ള എന്തെല്ലാം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും വീട്ടിന് ഒരു മുറിക്കകം നമ്മളൊരു വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി വിഭാവന ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമല്ലോ അടുത്തടുത്തിരുന്നു അതിന് സ്റ്റമ്പും ബാറ്റും ബോളും ഒന്നും വേണ്ട എന്താ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഭാവന എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യ മഹാ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ കുട്ടികൾ ആഫ്രിക്കൻ ഉപഭൂ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ കുട്ടികൾ ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഇത്തരം ഭാവനകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെ ഇത്തരം ഭാവനകൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം മാർക്കേസ് തന്നെ അത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഫാൻറ്റസി എന്നോ അതീന്ദ്രിയ ഭാവനയെന്നോ മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്നോ ഒക്കെ വിളിച്ച് പിന്നെ അതിനെ മാറ്റുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ രചനാ രീതി അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ച് മാറ്റുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു വരി പോലും യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാതെ എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം കരീബിയൻകാരുടെ യാഥാർത്ഥ്യം വന്യമായ ഭാവനയേക്കാൾ മികച്ചതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഭാവന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രകാശത്തെ ഈസി ആയിട്ട് ജലമാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കേഷിനെ പോലെയുള്ള ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാർക്ക് മലയാളത്തിൽ വലിയ
അങ്ങനെ മാർക്കേസ് പറയുന്നത് പോലെ ഈ സാഹസികമായ ഒരു ഭാവന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെയുണ്ട് അവിടെ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെയുണ്ട് ആ ഒരു സാഹസികമായ ഭാവനയെ വിഭാവനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാഡ്രിഡ് നഗരത്തിലെ യൂറോസെൻട്രിക് യുക്തിബോധത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രബോധത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിലെ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആ വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ അവർ മരണപ്പെടുകയും എന്നാൽ ആ സാഹസികമാവും വന്യവുമായ ഭാവന കൊണ്ട് തോട്ടോയും ജോവലും കൃത്യമായും തീരമണയുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് മാർക്കസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും കൂടി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടും നമുക്ക് ഈ കഥയെ തിരിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രകാശം എങ്ങനെ ജലമാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് മാജിക് റിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രബലത കൊടുത്തത് ഗബ്രിയലോ ഗാഴ്സിയ മാർക്കേസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും മാർക്കേസിന് മുമ്പേ ജീവിച്ചിരുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യകാരൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കേസിന് സമകാലീനരോ മാർക്കേസിന് മുമ്പേയോ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് എഴുത്തുകാർ മാജിക് റിയലിസം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൊട്ടോയെയും ജോവലിനെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ ഭാവനാശാലികളായ കുട്ടികളാണ് വളരെയധികം ഭാവന ഉള്ള വന്യമായ ഭാവനയുള്ള ഒരു ദേശത്ത് നിന്നും പറിച്ച് നടപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് സാംസ്കാരികമായി പറിച്ച് നടപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് സാംസ്കാരികമായി അങ്ങനെ പറിച്ച് നടപ്പെടുമ്പോൾ പോലും വളരെ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവർ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തർക്കവുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള കുട്ടികളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വായിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ വളരെ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള കുട്ടികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏതേതെല്ലാം പ്രവർ അവരുടെ ഏതേതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടുന്നത് അതൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും തയ്യാറാവുക ഓക്കെ യെസ് ഒന്ന് ഇവർ വള്ളം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർക്കത് കിട്ടി അവരത് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കാർഷെഡിൽ ഇരുന്ന വള്ളം ഇവർ വേല ചുമന്ന് വേലക്കാരിയുടെ മുറിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം പപ്പയും അമ്മയും പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇനി നമ്മുടെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോ സുസാധ്യമല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ വളരെ ഈസിയായി ഈ പുഷ്പം പോലെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പുഷ്പം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അത് വേലക്കാരിയുടെ മുറിക്കകത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ കുട്ടികൾ വളരെ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്യമായ ഭാവന ഇവർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വന്യമായ ഭാവന എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ലഭിച്ചു അപ്പം ഇവരിപ്പോൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് സ്പെയിനിലെ മാഡ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ യൂറോപ്യൻ പരിഷ്കൃത നഗരത്തിലാണ് പക്ഷെ അവിടെയും അവർ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല കുട്ടികൾ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല കുട്ടികൾ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് നിൽക്കുകയും ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളായി നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പിന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മികവിൻ്റെ പത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മികച്ച കുട്ടികളാണ് എന്ന് സ്കൂള് മൊത്തത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയുള്ളൂ യൂറോപ്പിൽ വളരുന്ന കുട്ടികളോടൊപ്പം യുക്തിഭദ്രതയും യൂറോസെൻട്രിക്കായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രബോധവും കൃത്യമായും ഈ കുട്ടികൾ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം വന്യമായതും സാഹസികമായതുമായ ഭാവനാ ലോകത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഭിരമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മാനം അവർ നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ അമ്മ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരൊക്കെ സ്വയം തോന്നി ഇവർ ഒരു ആണി പോലും സമ്മാനമായി നേടുന്നില്ല എന്നൊരു വാചകം അവരുടെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് മറിച്ച് ഇവരൊരു വസ്തു നേടിയെടുക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് സാഹസികത കാണിച്ചും അത് നേടിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നൊരു വസ്തുത കൂടി അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ വാക്ക് കൂടി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള കുട്ടികളായത് മാറിയതിന് കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ആ ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മാനം നേടുന്നു പിന്നെയോ വർഷാവസാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാതൃകാ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട്
നമ്മുടെ നിരന്തരമായ സാധ്യതകളും പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും അറിയുകയും അതിൽ അഭിരമിക്കുകയും അതിലൂടെ ഒരു വളർച്ച നേടുകയും ചെയ്യുന്നവരും ആകണം എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം കൂടി നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ കഥ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നന്നായി ഈ കഥ നിങ്ങൾ വായിക്കണം വായിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വിവിധ തലങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു കഥയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിതയെ വിശകലനം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കണ്ണാടി കാൺമോളവ് എന്ന് പറയുന്ന കവിത എങ്ങനെയെല്ലാം അത് വിശകലന വിധേയമാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുപോലെ ഒരു കഥയായി നമുക്ക് ആ തരത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പല തലങ്ങളിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കഥ ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് വന്യമായ ഭാവനയെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹസികമായ ഭാവനയെ മുന്നോട്ടേക്ക് വയ്ക്കുന്നു ആ തരത്തിൽ നമുക്കൊരു വായന നടത്തുവാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ പപ്പയും അമ്മയും അതുപോലെ പിന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്ന സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പിന്നെ അപ്രത്യക്ഷരായി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷരായി പോകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പം ആ മുതിർന്നവരുടെ ലോകം എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം മൂന്ന് ഈ പിന്നെ ഇവർ താമസിക്കുന്നത് മാഡ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിലാണ് യൂറോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുടെയും യുക്തിയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും നഗരമായിട്ട് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന മാഡ്രിഡിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയതയുടെയും യുക്തിഭദ്രതയുടെയും ലോകം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അതിനെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും കഥാകാരനായ മാർക്കേസ് ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു നിതാന്ത സാന്നിധ്യമായി ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്കേസിൻ്റെ ഇടപെടൽ എപ്രകാരമാണ് ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒപ്പം മാജിക് റിയലിസം എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ വായിക്കാൻ നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാം ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം അപ്പം ഈ തരത്തിലൊക്കെ ഈ കഥയെ വായിക്കുകയും ഈ കഥയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യണം അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ചിന്തകൾ നമ്മൾ ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി ഉണ്ടാകണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കവിത എങ്ങനെയാണോ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ നങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതും ചിന്തിച്ചതും ഇഴപിരിച്ചെടുത്തതും ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ കഥയുടെ വിവിധങ്ങളായ വശങ്ങളെ കാണുകയും ഇഴപിരിച്ചെടുക്കുകയും ഈ കഥയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി നല്ല നമസ്കാരം